День открытия всемирных игр кочевников с каждым днем приближается. Организаторы делают последние штрихи в своей работе. Строители завершают возведение спортивных объектов, а атлеты усиленно тренируются. Сегодня мы расскажем вам о традиционном виде спорта – хрыз курёщи. Тиана Мамекова встретилась со спортсменами и тренерами этого вида игр. Борьба на поясах является одной из главных в традиционном спорте кочевников. В Кыргызстане распространены разные виды борьбы на поясах. Это и алыша, кыргызская классическая борьба, иначе говоря, лили курешу. Сегодня мы расскажем о кыргыз куреш. Эта борьба упоминается и в эпосе Манас в эпизоде поминки по хану Кукутую, когда кыргызский мудрец и силач Кушой борется ровно семь дней с калмыкским злодеем Джулоем. В спортивную программу предстоящих игр вошла именно эта борьба. В отличие от Алыша, в Кыргыз-Курёш можно оторвать от пояса одну руку для броска соперника. Если при броске соперник упал на живот, один балл, на бок два балла. Чистая победа присуждается, если один из спортсменов бросил второго со стойки, при этом не оторвав руки от пояса соперника, а соперник упал на спину. Это не всем удается, рассказывает главный тренер сборной страны Майрамбек Атабеков. Для этого нужны упорные тренировки. Отличие от других видов борьбы и форма. В борьбе Кошоя с Джулоем Канкея Пас шила Кошою такие же штаны. Широкие штанины сделаны с национальным орнаментом, внизу разрез для удобства. Наверх ничего не одевается. Еще один немаловажный атрибут – пояс. Завязывается по-особенному, чтобы потом было легко развязать. По правилам необходимо, чтобы между животом и поясом вмещался кулак. На играх кочевников борьба будет проходить в семи весовых категориях 55 килограммов, 60, 66, 74, 84, 96 и выше 100 килограммов. Тренеры надеются побить рекорд первых игр и завоевать еще больше медалей. Тогда в медальном зачете по Кыргызкурешу было 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей. Я надеюсь на своих парней. Они молодцы, хорошо тренируются. Мне нравится, как они отдаются работе. Я уверен, что мы и в этом году покажем лучшие результаты. Большие надежды многие возлагают на Нурбека Худжубекова. Он один из самых сильных спортсменов в нашей стране. Сейчас он готовится к играм. По сравнению с прошлыми играми, правительство уделяет огромное внимание нам. Мы боремся не для собственной победы, а для народа. Мы знаем, что каждый кыргызстанец ждет именно нашей победы. И, надеюсь, мы оправдаем ваши ожидания. А для этого без усиленных тренировок не обойтись. Каждый день Нурбек в поте лица трудится над собой. Правильное питание и здоровый образ жизни – главный ключ к победе, рассказывает спортсмен. Он также рассказал, как проходят тренировки. Сначала разминка, то есть пробежка. Все мышцы становятся мягкими, а кости – гибкими. Далее переход к упражнениям. Это и обычные, которые делаем и мы все. Подпрыгивание, гусиная ходьба, бег зигзагами и те, которые обычно не Люди не делают. Борьбой Нурбек увлекся с пяти лет. Видел по телевизору, как дяди борются, и за это их хвалят. И поначалу это были просто спарринги с соседскими мальчишками. Со студенческих лет, когда появилось больше возможностей, начал тренироваться уже профессионально. Мне кажется, каждый мальчишка в селе хочет стать спортсменом, видя, как это получается у профессионалов. Я рад тому, что я тоже могу быть примером для других ребят. А быть примером – это значит не только показывать лучшие результаты на самих соревнованиях, но и в жизни. Поэтому я стараюсь не лезть в разные передряги на улице, чтобы не позорить спортсменов. По словам тренеров, Нурбека опасаются многие спортсмены из других государств. Все знают, какие он использует приемы, но все равно именно на них они и проигрывают. К примеру, его фишка – бросать со стойки через бедро. Соперники сами же создают ему такие моменты, когда он ловко прорабатывает этот трюк. А за это самый высокий балл. В борьбе я просто так не жду, чтобы соперник закончил ход. Стараюсь быть активным. Спорт – это моя профессия. Я в нем с малых лет. Каждый талантлив в определенном направлении. У меня вот такой талант. Спорт – это часть моей жизни. Кстати, Нурбек – один из тех спортсменов, кто снялся в промо-роликах вторых всемирных игр кочевников. Не каждому удается стать популярным на весь мир уже перед началом масштабного мероприятия.
Диана Мамекова и Сентура Быкеев. Общественный первый канал. Итоги недели.